三人姉妹のマーシャ、宮本ゆり子。三人姉妹でマーシャがどんな風に生かされるかと楽しみにしていた。三人の女性の中では一番性格的に色彩が強い。その強さが内面的で、動作はごく簡単だが、ひどく意味深い。マーシャを演じる俳優は、少ないセリフとセリフとの間に、うちへ、うちへと広がりもえ活動しているマーシャの魂全体を捉えていなければならない。人間として密度の細かい心の疲れる性質と思われる。芸術座の人々が自分たちの持って生まれた言葉でやってさえ、なかなかうまくいかなかったのだそうだから、翻訳文の欠点が当然つきまとう外国語でしていきなり本物になれないのはむしろ当たり前であろうしかしマーシャが自分にひどく物足りなかったのはその理由だけではないようだもちろんマーシャの心持ち全部をそれだけで象徴しているあの緑なす歌詞の祝がどこか我々に耳通いありきという調子で第一に暗唱されたため、マーシャが変に嫌味に思わせぶりになったということもなくはないが、そんなことでも欲を言えば女優の技量一つで苦にさせずに済むのではあるまいかとも思う。マーシャがプーシュキンの詩をあんなにたびたび繰り返さずにいられないのはなぜか。それは単に彼女の文学的教養のさせる技でもなければ、干渉壁からでもない。彼女は、こみ上げてくる心に耐えかねてうめくのだ。そのうめきと、プーシキンのシクトがきっちり結びつけて離れない。そういうものだろうと思う。マーシャを演じた女優は、この点、つかみようが足りなく感じられた。そして、それが全般に及ぼしているらしく思われた。検察官や、夜の宿の時も強く感じたのだが、私どもは俳優諸君が劇中の人物として何かしながら気軽に口笛を吹いたり、ちょっと校舎にピアノを触ろうとしたり、鼻歌でも歌おうとするとき、なぜとも知らず居心地悪いほど、罰の悪さ、危なっかしさを感じるのはどうしたことだろう。すっかり劇中のヨーロッパ人になったつもりなのが、その場になると、なんだか、互いに知り合った内気な日本人が、舞台の上で覗き出すように思われるのだ。おかしい。早く亡くなっては欲しいが、考えるとつい微笑する。1925年6月